지난 동영상에서 효율적인 당구 연습 방법에 대해서 알려드렸습니다. 이번에는 언제, 무엇을, 어떻게 연습해야 하는지 알려드리겠습니다. 지금 보는 그래프는 당구박사의 에버리지 변화 그래프입니다. 당구박사는 2016년 1월부터 3쿠션을 시작했습니다. 2016년 1월의 에버리지는 아마도 0.3% 정도였을 겁니다. 그래프에는 2017년 5월의 에버리지부터 보입니다. 2017년 5월에 대대 핸디 20점을 치고 있었는데요. 시스템을 전혀 모르고 있었습니다. 곧 에버리지 0.5에 도달할 것 같았지만 그것을 신경 쓰는 순간 에버리지는 올라가지 않고 오히려 떨어지고 맙니다. 이럴 때 5 and half 시스템을 연습했고 에버리지 0.5에 도달했습니다. 5 and half 시스템은 뒤돌리기와 옆돌리기 모두에 유용합니다. 특히 뒤돌리기를 칠때 유용하기 때문에 5 and half 시스템을 알고 나면 당구박사처럼 에버리지 0.5는 쉽게 넘길 수 있을 것입니다. 다만 여기에 조건이 있습니다. 시스템을 이해한 것으로 끝나는 것이 아닙니다. 반드시 체계적인 연습이 필요합니다. 당구박사의 경우 1개월 동안 연습했습니다. 5 and half 시스템을 적용하기 위한 당점, 회전, 속도, 스트로크대로 연습해야 합니다. 이것은 당구박사 앱에 5 and half 메뉴에 들어 있습니다. 이 정도만 알고 연습해도 에버리지 0.5 수준이 되기에 충분한 지식입니다. 에버리지 0.5는 대대 핸디로 22점에서 23점 정도입니다. 그렇다면 다음은 대대 핸디 25점이 목표가 될 것입니다. 당구박사도 그랬거든요. 그런데 그래프를 보면 알수 있듯이 옆돌리기에서 항상 무너지고 맙니다. 일목적구가 쿠션에서 적절히 떨어져 있는 옆돌리기 배치는 5 and 시스템을 이용해서 얼마든지 칠수 있습니다. 그러나 쿠션에 가까이 있는 공을 칠 때는 볼 시스템이 훨씬 유효합니다. 그러므로 에버리지 0.6을 목표로 가기 위해서는 볼 시스템을 연습해야 합니다. 볼 시스템도 당구박사 앱을 이용하면 알기 쉽고 편하게 연습할 수 있습니다. 당구박사는 플러스 시스템도 알고 있습니다. 앞돌리기와 비껴치기를 짧게 치는 상황에서 플러스 시스템이 도움이 되는 경우가 많습니다. 이 밖에도 많은 시스템이 있습니다. 그러나 당구박사는 이것 외에 다른 시스템을 배우는 것은 추천하지 않습니다. 왜냐하면 암기사항이 너무 늘기 때문입니다. 물론 의지가 있고 시간이 있는 분들은 다른 시스템도 배우세요. 알아서 나쁠 건 없으니까요. 그러나 당구박사는 추가적으로 시스템을 외우기보다는 당구공의 성질을 이해하는 것이 오히려 더 도움이 되지 않나 생각합니다. 이번에는 시스템에 대해서 얘기했는데요. 다음 동영상에서는 스트로크에 대해서 알려드리겠습니다.